నమస్కారం సిసిసి న్యూస్ కు స్వాగతం వార్తలకు ముందుగా ముఖ్యాంశాలు జిల్లా మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఇఫ్తార్ విందు ముస్లిం సోదర సోదరీ మణులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి శ్రీనివాస్ వేణుగోపాలకృష్ణ గోదావరి తీరంలో ఘనంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పుట్టినరోజు వేడుకలు పలుచోట్ల సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పార్టీ నేతలు జనగణన చేయాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకుల డిమాండ్ ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నచ్చాలో అనకాపల్లి విజయవంతం చేయాలని పిలుపు కఠినమైన ఉపవాస దీక్షల వలన మంచి ఫలితాలను పొందుతారని ఎదుటివారి ఆకలి విలువ తెలుసుకోగలిగేలా అందరూ సమానమన్న సమానత్వం వంటి సద్గుణాలను పెంపొందించడమే రంజాన్ ముఖ్య ఉద్దేశ్యమని జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి రాష్ట వెనుకబడి తరగతుల సంక్షేమ సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ పేర్కొన్నారు జిల్లా మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఇఫ్తార్ విందుకి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి వేణుగోపాలకృష్ణ మాట్లాడుతూ రంజాన్ నెలలో సంపాదన పరులైన వారు వారి శక్తి మేరకు దాన ధర్మాలు చేయాలని బోధించడం ద్వారా మానవీయ విలువల ప్రాధాన్యతను చాటి చెప్పడం జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు ముస్లిం మతంలో సంపన్నులైన వారు రంజాన్ నెలలో జకాత్ ఆచరించాలని ఖురాన్ బోధిస్తోందన్నారు ఆస్తిలో నుంచి నిర్ణీత మొత్తాన్ని పేదలకు దానం చేయడాన్ని జకాత్ అని ఇది పేదల ఆర్థిక హక్కుగా ఖురాన్లో పేర్కొంటారు నాడు స్వర్గీయ వైఎస్ఆర్ నేడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిలు ముస్లింలకు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేశారన్నారు ఆ వర్గాలను గౌరవిస్తూ ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు నాడు నేడు కార్యక్రమంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ పేదరిక నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోందన్నారు సర్వ మతాల సారం ఒక్కటేనని ఉపవాస దీక్షలు ఆరాధన ప్రార్థనలు మనుషుల్లో ప్రేమ సోదర భావం మానవత్వాన్ని పెంపొందిస్తాయన్నారు మైనార్టీ సప్లాన్ తీసుకుని రావడం ద్వారా ఒక చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టి ముస్లిం మైనార్టీలకు అండగా ఈ ప్రభుత్వం నిలిచిందన్నారు ఇఫ్తార్ విందులో పాల్గొనడం తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని మంత్రి తెలిపారు ఇంజనీరింగ్ పడాలి ఎంబీబీఎస్ పడాలి పైసకి మామయ్యా పండగ పైసా పైసా క్రమశిక్షణ దాతృత్వం ధార్మిక చింతనల కలయికై రంజాన్ మాసం అని జిల్లా కలెక్టర్ మాధవిలత పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం అనేక సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తోందని సమాజాభివృద్ధి సమాంతరంగా జరగాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ చదువుకోవాలన్నారు ఉపవాస దీక్షలతో బలహీనతలు వ్యసనాలను జయించవచ్చని ఇస్లాం మత గురువులు చెబుతారని తెలిపారు కుల మతాల కతీతంగా రాజమహేంద్రవరం నగరం మత సామరస్యానికి ప్రతీకని రాజమహేంద్రవరం ఎంపీ మార్గాన్ని భరత్రామన్నారు ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమానికి ప్రతి ఒక్కరిని ఆహ్వానించి అందరం ఒక్కటని అందరం సోదర భావంతో మెలగాలనే ఆలోచనతోనే ఈ ఇఫ్తార్ విందు కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారన్నారు మున్సిపల్ కమిషనర్ కె దినేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ధనికుడు పేదవాడనే తారతమ్యం లేకుండా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పవిత్రమైన ఈ రంజాన్ పండుగ వేడుకలను ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో నిష్టతో చేస్తున్న ముస్లిం సోదరులందరికీ అల్లా ఆశీస్సులుండాలని ప్రార్థించారు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ విపత్తి వేణుగోపాలరావు డిసిబి చైర్మన్ ఆకుల వీర్రాజు గోపాలపురం ఎమ్మెల్యే తలారి వెంకట్రావు రాజానగర ఎమ్మెల్యే జకంపూడ్ రాజా రుడా చైర్పర్సన్ షర్మిలారెడ్డి ముస్లిం ఐక్యవేదిక కన్వీనర్ అబీబుల్లా ఖాన్ వక్ఫ్ బోర్డు మాజీ చైర్మన్ కరీం ఖాన్ కో కన్వీనర్ అన్సార్ అహ్మద్ వక్ఫ్ బోర్డు జిల్లా చైర్మన్ ఆరిఫ్ ప్రముఖ ఖాజీ మౌలానా షేక్ కరీముల్లా మౌలానా అఫీజిలా ఖాన్ పలువురు వక్తలు మాట్లాడుతూ మైనార్టీ సోదరులు ఈ మాసాన్ని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారన్నారు అలాగే ముస్లిం సోదరులందరూ ఎంతో నిష్టగా ఉపవాసం ఉండి ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేస్తూ అల్లా మన్ననలు పొందాలన్నారు ప్రతి ఒక్కరూ పవిత్ర రంజాన్ మాసంలో రంజాన్ పవిత్రతను గుర్తించి అల్లా అనుసరించిన మార్గంలో నడవాలన్నారు
జర్నలిస్టులు వారి కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్య పరిరక్షణ కోసం జర్నలిస్ట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పథకాన్ని రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వరకు పొడిగిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదిన జీవో విడుదల చేయడంపై రాజమండ్రి ప్రెస్ క్లబ్ మీడియా ప్రతినిధులు రాష్ట్ర సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి చిల్లిపోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాలకృష్ణ కలిసి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు జర్నలిస్ట్ వారి కుటుంబ సభ్యులకు చెందిన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పథకం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం చివరి వరకు వర్తింపు చేయడం ద్వారా జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలకు ఆరోగ్య భరోసా కల్పిస్తూ జీవో విడుదలను స్వాగతిస్తున్నట్లు మంత్రికి తెలియజేసి ఘనంగా సత్కరించారు మంత్రిని కలిసిన వారిలో కె పార్థసారథి ఎం శ్రీరామ్మూర్తి శ్రీను గణేష్ జె రమేష్ రాజా కె దుర్గాప్రసాద్ తదితరులు ఉన్నారు రాజమండ్రి రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుజ్జయ్య చౌదరి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు డెబ్బై మూడవ జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రజానీకానికి ఇప్పుడు ఒక వెలుగు అవసరమని అది నారా చంద్రబాబు నాయుడు మాత్రమే అని రాజమహేంద్రవరం రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుజ్జయ్య చౌదరి పేర్కొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని కోటిపల్లి బస్టాండ్ వద్ద ఉన్న నందమూరి తారక రామారావు విగ్రహం వద్ద రాజమండ్రి రూరల్ ఎమ్మెల్యే గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి ఆధ్వర్యంలో రూరల్ నియోజకవర్గ నాయకులు కార్యకర్తలు సమక్షంలో చంద్రబాబు నాయుడు జన్మదిన వేడుకలు అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు ముఖ్య అతిథిగా గుడా మాజీ చైర్మన్ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గన్నికృష్ణ హాజరయ్యారు తొలుత గోరంట్ల బుచ్చే చౌదరి ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అనంతరం చంద్రబాబు నాయుడు చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేశారు ఈ సందర్భంగా గోరంట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మహిళలు అభిమానుల సమక్షంలో కేక్ కట్ చేసి అందరికీ పంచారు డెబ్బై మూడు సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఆయన పడే తపన కష్టం మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని తన విజంతో అభివృద్ధి పదంలో నెడితే నేడు అసమర్థ ప్రభుత్వం వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజల భవిష్యత్తును అంధకారంలోకి నెట్టేసిందని గోరంట్ల అన్నారు అలాగే రేపు అన్నగారి శత జయంతి ఉత్సవాలు కూడా రాజమహేంద్రవరంలో ఘనంగా నిర్వర్తించబోతున్నాం ఇరవై ఏడు ఇరవై తొమ్మిది మహానాడిని అన్నగారికి అంకితం ఇస్తూ శత జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా చేయబోతున్నాం దానికి శ్రద్ధ సన్నద్ధం అవుతున్నాం అందరూ కూడా వారిద్దరి ఆశయాల ప్రకారం ఇవాళ నారా లోకేష్ గారు పాద ఇవ్వగలంత వారు బ్రహ్మాండమైన స్పందనతో ముందుకెళ్తా ఉన్నారు ప్రజలంతా కోరుకుంటున్నారు తెలుగుదేశం రావాలి మన కష్టాలు తీరాలని దానికి అనుగుణంగా ఈరోజు నా ఈ కార్యక్రమాలను చేస్తున్నాం దాన్ని అందరూ ఆశీర్వదించండి చంద్రబాబు గారిని ఆశీర్వదించండి ఆయన నాయకత్వంలో మనందరం బాగుపడదామని విజ్ఞప్తి తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గన్నికృష్ణ మాట్లాడుతూ ఇప్పుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడును రెండు వేల మళ్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా చేసి ఆ రోజు ఘనంగా వేడుకలు జరుపుకుందామని ఆయన్ను ముఖ్యమంత్రిని చేస్తే మన మన తర్వాత తరాల వారికి మంచి భవిష్యత్తునిస్తారని అన్నారు అనంతరం గోరంట్ల బుచ్చయ్య చౌదరి రాజమండ్రి రూరల్ నియోజకవర్గం కడియం గ్రామానికి చెందిన వెలుగుబంటి కొండబాబుకు రూరల్ ఇరవై ఎనిమిదవ డివిజన్ చెందిన ఎల్ల చాముండేశ్వరరావు అనే దివ్యాంగులకు ట్రైసైకిళ్లు పంపిణీ చేశారు సుమారు వంద మంది స్థానిక ఆటో కార్మికులకు లుంగీలు టవల్స్ పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి వెలుగుబంటి సత్యప్రసాద్ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కాశీ నవీన్ కుమార్ రాష్ట్ర తెలుగు రైతు ఉపాధ్యక్షులు మార్గాని సత్యనారాయణ రాష్ట్ర బీసీసీఎల్ నాయకులు చిల్లిపోయిన శ్రీనివాస్ రూరల్ మండల టీడీపీ అధ్యక్షులు మచ్చటి ప్రసాద్ కడియం మండల టీడీపీ అధ్యక్షులు వెలుగుబంటి రఘురాం తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర మహిళా కార్యదర్శి మజ్జి పద్మావతి బొప్పన నాగేశ్వరరావు పండూ రప్పారావు పత్తిపాటి రామారావు చౌదరి దండమూడి ప్రసాద్ పిన్నింటి ఏకబాబు కురుకూరి కిషోర్ మన్యం నరేంద్ర సింగ్ సురేంద్ ఆళ్ల ఆనందరావు కామిని ప్రసాద్ బొప్పన నానాజీ బిక్కిన సాంబు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రాష్ట్రానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవసరం ఏంటో అనేది ప్రజలందరూ కూడా గుర్తించారు ఈ దారుణమైన రాక్షస పాలన చవి చూచారు ఈ నాలుగేళ్ళ నుంచి కూడానే అది చూసిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవసరం ఈ రోజు గుర్తుకొచ్చింది స్థానిక ఏవీ అపార రోడ్లో రామాలయం సెంటర్ రాజమండ్రి సిటీ నియోజకవర్గంలో జనంలోకి జనసేన కార్యక్రమం జనసేన పార్టీ రాజమండ్రి సిటీ ఇన్ఛార్జ్ అనుశ్రీ సత్యనారాయణ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగింది జనంలోకి జనసేన కార్యక్రమంలో భాగంగా జనసేన సిటీ ప్రధాన కార్యదర్శి నల్లంశెట్టి వీరబాబు ఆధ్వర్యంలో పర్యటించారు సత్యనారాయణ ప్రతి షాపుకు ఇంటికి వెళ్లి కరపత్రాలు పంచుతూ జనసేన పార్టీ సిద్ధాంతాలు ఆశయాలు ప్రజలకు తెలిపారు ఒక్క అవకాశం ఇస్తే మార్పు తెచ్చి చూపిస్తామని అనుశ్రీ స్పష్టం చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా జాయింట్ సెక్రటరీ వైవీడి ప్రసాద్ ఉపాధ్యక్షులు గుత్తుల సత్యనారాయణ ప్రధాన కార్యదర్శి పైడిరాజు నల్లంశెట్టి వీరబాబు కార్యదర్శులు అల్లాటి రాజు గున్నం శ్యామ్ సుందర్ సంయుక్త కార్యదర్శి కేలా జయలక
మా శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు కూడా ఏదో రకంగా సేవ చేసే ఆలోచనలోనే ఆయన సొంత డబ్బులతో చేసే ఉద్దాం మిగతా నాయకులు కూడా మేము రాజ రాజమండ్రి ప్రజలకు అందరికీ కూడా ఒకటే తెలియజేస్తాము మిగతా నాయకులకి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి తేడా గమనించండి అందువల్ల మీరు అందరూ బాగా గమనించి ఎవరు ఎటువంటి వాడు అనేది ఆల్రెడీ మీరు నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఈసారి శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మీరు అవకాశం ఇచ్చి మన రాష్ట్రాన్ని సుఖ సంతోషాలతో హ్యాపీగా ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాం ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన హలో బీసీ చలో అనకాపల్లి విజయవంతం చేయాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు బోను దుర్గా నరేష్ యాదవ్ బర్లా సీతారత్నం పిలుపునిచ్చారు కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం బీసీలను మోసం చేస్తోందని జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర ఇన్ఛార్జ్ బోను దుర్గా నరేష్ యాదవ్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలు బర్ల సీతారత్నం విమర్శించారు బీసీ జనగణన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన జరిగే హలో బీసీ చెలో అనకాపల్లి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు విద్యార్థి విభాగం నాయకుడు కె మురళి ఆధ్వర్యంలో అనకాపల్లి సభ జరుగుతుందన్నారు సంహిత సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వారు మాట్లాడుతూ కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం బీసీ జనగణన చేపట్టకుండా కాలయాపన చేస్తోందని మండిపడ్డారు సమావేశంలో బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకులు గంగుల సూర్యారావు బీసీ సేన రాష్ట్ర వర్కింగ్ అధ్యక్షుడు బూడిద శరత్ కుమార్ విద్యార్థి విభాగం రాష్ట్ర కన్వీనర్ రాయుడు రాకేష్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఉపేంద్ర కిర్లంపూడి మండల అధ్యక్షుడు నైదాన రఘు ప్రతిపాడు అధ్యక్షుడు లోవరాజు కాకినాడ అధ్యక్షుడు జి శివకుమార్ రాజమండ్రి రూరల్ అధ్యక్షురాలు చిట్టిపాప సత్యవేణి భార్గవి తదితరులు పాల్గొన్నారు మా వార్నింగ్ అనుకోండి ఎవరైనా సరే ఆయన ఎక్కడున్నా సరే బీసీల కోసం ప్రాణం ఇస్తారు ఆయన ఆయనతో మా ప్రయాణం ఆయన ఎవరైనా ఏమైనా అంటే వాళ్ళని మాత్రం క్షమించేది లేదు ఈ సంఘంలో తిరగనిచ్చేది లేదు ఎక్కడికి వచ్చినా సరే మా వ్యతిరేకత అలాగే ఉంటుందండి ఇది తప్ప వేరే వైషమ్యాలు అయితే మాకు లేవు జనాభా లెక్క ఎంత ఉన్నారు అలాగే రాజకీయంగా మా లెక్క మాకు తేల్చాలి ఇవాళ దాదాపు ఏడు రాష్ట్రాల్లో ఇవాళ కులగణం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు నిన్నగా మొన్న ఒరిస్సా ముఖ్యమంత్రి నితీష్ గారు కూడా దీనికి ఆమోద ముద్ర వేశారు ఇదే క్రమంలో మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కూడా ఈ విషయం మీద అడిగినప్పుడు ఆయన కూడా బీసీలకు ఎప్పుడు నేను వినుదండగా ఉంటానని ఆ విషయంలో మీరు అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు వెంటనే నేను కూడా ఈ ప్రతిపాదికను రేపు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టి వెంటనే దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటాను ఆయన కూడా మాట్లాడడం జరిగింది రాజమండ్రి క్వారీ మార్కెట్ సెంటర్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు డెబ్బై మూడవ జన్మదిన వేడుకలు స్థానిక క్వారీ సెంటర్లోని అన్నా క్యాంటీన్ వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ రాజమహేంద్రవరం సిటీ నియోజకవర్గం ఆధ్వర్యంలో పార్టీ శ్రేణులు ఘనంగా జరుపుకున్నారు కేక్ కట్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు చిత్రపటానికి పాలాభిషేకం చేసి అన్నా క్యాంటీన్లో పేదలకు నాణ్యమైన భోజనం వడ్డించి సంబరాలు జరుపుకున్నారు రాజమహేంద్రవరం సిటీ ఎమ్మెల్యే ఆదిరెడ్డి భవానీ శ్రీనివాస్ మాజీ ఎమ్మెల్సీ తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఆదిరెడ్డి అప్పారావు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి గన్ని కృష్ణ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కాశీ నవీన్ కుమార్ టీడీపీ బీసీ సాధికార సమితి శెట్టిపరజ విభాగం రాష్ట్ర కన్వీనర్ కుడిపూడి సత్యబాబు సమకూర్చిన సుమారు రెండు వందల యాభై చీరలను పేద మహిళలకు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ రాజకీయంగా ఆదర్శవంతమైన నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడని కొనియాడారు నలభై సంవత్సరాలు రాజకీయ రంగంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని ఆదర్శవంతమైన రాజకీయ నాయకునిగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గుర్తింపు పొందారన్నారు రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసిన ఘనత చంద్రబాబుదేనన్నారు రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత విభజన ఆంధ్రకు దిశ దశగా చంద్రబాబు నిలిచారని రాజధాని నిర్మాణానికి రైతుల వేలాది ఎకరాల భూమి సేకరించి అమరావతి నిర్మాణం చేపట్టారని పోలవరం ప్రాజెక్టు డెబ్బై మూడు శాతం పూర్తి చేయడం జరిగిందన్నారు కార్యక్రమంలో మైనార్టీ సాధికార సమితి రాష్ట్ర కన్వీనర్ షేక్ సుబాన్ తెలుగు మహిళా రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక కార్యదర్శి తురకల నిర్మల ఎస్ఎస్ఎల్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఈతలపాటి కృష్ణ అంగన్వాడీ కమిటీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కప్పల వెలుక్కుమారి లీగల్ సెల్ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు రాచపల్లి ప్రసాద్ రాజమండ్రి పార్లమెంటు తెలుగు మహిళా కమిటీ అధ్యక్షురాలు మాలే విజయలక్ష్మి రాజమండ్రి పార్లమెంటు కమిటీ అధికార ప్రతినిధులు బుడ్డిగి రాధాకృష్ణ దాస్యం ప్రసాద్ ప్రదీప్ తెలుగు మహిళా నగర కమిటీ అధ్యక్షురాలు కోసూరు చండీప్రియ పలువురు మాజీ కార్పొరేటర్లు అధిక సంఖ్యలో మహిళలు యువకులు పాల్గొన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ చాలా బాగా ఆదరిస్తున్నారు స్టేట్ అంతా కూడా మొన్న జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలే దానికి ప్రూఫ్ మనకి మన ఎదురుగా మొన్న నాలుగు ఎమ్మెల్సీలు కూడా తెలుగుదేశం కైవసం చేసుకోవడం అంటే ఇది మళ్ళా తెలుగుదేశం పార్టీ వైపు ప్రజలు మొగ్గు చూపుతున్నారు అన్నదానికి ఒక సంకేతం ప్రజలందరూ కూడా చేసిన
రాజమండ్రి సిటీ అందరూ కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి వాసే పోటీ చేస్తాడు రాజమండ్రి ఫ్యూచర్ కిడ్స్ స్కూల్లో ఎర్త్ డే ఘనంగా నిర్వహించారు స్థానిక కవలకోయి రోడ్లో ది ఫ్యూచర్ కిడ్స్ పాఠశాలలో ప్రతి సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఇరవై రెండవ తేదీన ధరిత్రి దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు బతుకును మెతుకును ఇచ్చి మానవాళిని అక్కున చేర్చుకున్న పొడమితలని కాపాడుకునే పరమోద్దేశంతో ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తోంది దీనిలో భాగంగా ది ఫ్యూచర్ కిడ్స్ పాఠశాలలో మొదటి తరగతి నుండి పదవ తరగతి వరకు గల విద్యార్థులకు వివిధ పోటీలు నిర్వహించారు పోటీల్లో భాగంగా విద్యార్థులు చార్టులు నమూనాలను తయారు చేశారు పొడిమితల్లిని కాపాడుకోవాలని నినాదాలు రాశారు వ్యాస రచన క్విజ్ కార్యక్రమాలలో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఎం శేషగిరిధర్ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తూ పొడిమితల్లిని కాపాడుకోవాలని వాతావరణ కాలుష్య నివారణకు చట్టను పెంచాలని వివరించారు అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు బహుమతులిచ్చారు పాఠశాల డైరెక్టర్ వై రవిబాబు చైర్పర్సన్ విజయ్ కుమారి ప్రిన్సిపల్ ఎం శేషగిరిధర్ ఉపాధ్యాయ ఉపాధ్యాయేతర బృందం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న చిన్నారులందరినీ ప్రశంసించారు by contributing a lot to the environment this is only the thing that we can do understand if the pencil is simply fallen down take it and use don't buy new one until it gets over so these are all the small small things being the children you can do so wish you all the best i once again wish you all happy earth day thank కడియంలో ఘనంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు జన్మదిన వేడుకలు నిర్వహించారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అభివృద్ధి ప్రదాతని టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కడియం మండల పరిషత్ అధ్యక్షులు వెలుగుబంటి వెంకట సత్యప్రసాద్ అన్నారు మండల టీడీపీ అధ్యక్షులు వెలుగుబంటి రఘురాం నాని ఆధ్వర్యంలో స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయంలో జరిగిన చంద్రబాబు పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలతో కలిసి ఆయన పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ప్రసాద్ కేక్ కట్ చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రతిపక్ష నేతగా సుదీర్ఘకాలం పాటు చంద్రబాబు రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారని కొనియాడారు ఐటీ సాంకేతిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో చంద్రబాబుకు ఎవరూ పోటీ కాదన్నారు విజన్ లేని ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వల్ల రాష్ట్రం అంధకారంలోకి పోయిందన్నారు అనంతరం స్థానిక మసీదుకు వెళ్లి పవిత్ర రంజాన్ మాసం సందర్భంగా ఉపవాస దీక్షలో ఉన్న ముస్లిం సోదరులతో కలిసి చంద్రబాబు సంపూర్ణ ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ముఖ్యమంత్రి కావాలని ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు అనంతరం పలువురు ముస్లిం మహిళలకు చీరలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర తెలుగు రైతు ఉపాధ్యక్షులు మార్గాన్ని సత్యనారాయణ రాష్ట్ర బీసీసీఎల్ ప్రధాన కార్యదర్శి చిల్లుబైన శ్రీనివాస్ సర్పంచ్ మోసిగంటి సత్యవతి ప్రసాద్ వనం సూరిబాబు తోట శ్రీను చిరుకూరి ప్రభాకర్ తామెళ్ల అయ్యప్ప మందపల్లి రత్నరాజు వెన్నపు అయ్యప్ప దంగేటి రాజ్కుమార్ వీర వెంకట చౌదరి చాట్రాది పులుపురెడ్డి రాజు మురళి మైనార్టీ నాయకులు షేక్ సలీం షేక్ సర్కార్ భాషా షేక్ బాజీ షేక్ సయ్యద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ఇఫ్తార్ విందు ముస్లిం సోదర సోదరీ మణులకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మంత్రి శ్రీనివాస్ వేణుగోపాలకృష్ణ గోదావరి తీరంలో ఘనంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పుట్టినరోజు వేడుకలు పలుచోట్ల సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన పార్టీ నేతలు జనగణన చేయాలని బీసీ సంక్షేమ సంఘం నాయకుల డిమాండ్ ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నచ్చాలో అనకాపల్లి విజయవంతం చేయాలని పిలుపు సిసిసి న్యూస్ ఇంద్రతో సమాప్తం నమస్కారం